హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఐబీపీఎస్ దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ అని విడుదల చేసింది ఇందులో మనకు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగులతో పాటు స్కేల్ వన్ స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు గలవు ఇక మనకు తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాలకు కూడా పోస్టులు అనేవి గలవు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థుల కోసం ప్రీవియస్ పేపర్స్లో న్యూమరికల్ ఎబిడిట్లో వచ్చిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక ఇటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్తో పాటు లేటెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్తో పాటు లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని చూద్దాం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది ఫస్ట్ వన్ చూడండి మీరు సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించిన మనం సొల్యూషన్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమనడం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ అని రా ఇవ్వడం జరిగింది సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెంటీ నైన్ ఈ రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది మనకు సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ అన్నాడు సో మనం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఈ రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్టయితే మనకు ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గెలందా రాసుకోండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హాఫ్ అంటే మనకు ఇంటూ రావడం జరుగుతుంది ఇంటూ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి జీరోస్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ మైనస్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే చూడండి ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ టూ జా టూ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మనకు ఫోర్ ఫిఫ్టీ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూ అని ఉంది సో లెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ టూని రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్టయితే లెవెన్ రావడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ చూద్దాం మనం ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ సో టూ వన్ జా టూ టూ వన్ జా సో టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది రైట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకు సింప్లిఫికేషన్లో ఇట్లా మనకు పాయింట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు డెసిమాస్లో ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకోవడం మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది మనం పాయింట్స్లో చేసినట్టయితే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్తో చేస్తే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి రౌండ్ ఫిగర్ చేయడం నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది మనకు ఫస్ట్ దీని సొల్యూషన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ వన్ చూసినట్టయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ థర్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైంటీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది టోటల్ మనకు సమ్ చేస్తే దేనికి స్క్వేర్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు సో మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో వన్ దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్టయితే మనకు ట్వెల్వ్ అవుతుంది పర్సెంటేజ్ అన్నది కాబట్టి హండ్రెడ్ వేసుకోండి కింద హాఫ్ అన్నది కాబట్టి ఇంటూ రాసుకోవచ్చు ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ ఇది ఏదైతుందో మనకు బ్రాకెట్ ఉన్న దీన్ని సమ్ చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది మనకు అడిషన్ చేసుకుందాం దీన్ని టూ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ జీరో అనుకోండి నైన్ నైన్ ఎయిటీన్ వన్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ చూడండి సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ రావడం జరిగింది సో మనకు నియర్లీ సిక్స్ 
సో మనకి ఏమిటింది సిక్స్ ఇంటు థర్టీన్ ప్లస్ నైంటీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో సిక్స్ థర్టీన్ జా లేకుంటే థర్టీన్ సిక్స్ జా సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది నైంటీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ రౌండ్ ఫిగర్ చేసినట్టయితే మనకు నైంటీ వన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ సో సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ మనకు నైంటీ వన్ అనేది వన్ సిక్స్టీ నైన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ అనేది థర్టీన్కి అంటే మనకి ఇక్కడ రూట్ పోతే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి సో ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చేసి మనకు రూట్ వస్తుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ వెళ్తే సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ అనేది థర్టీన్కి స్క్వేర్ రూట్ సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో చూసినట్టయితే థర్టీన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట థర్టీన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి మరొక వీడియో నేను మీ ముందు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మరిన్ని లేటెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ మీరు మిస్ కాకుండా చూసిన ఛాన్స్ ఉంటుంది థ్యాంక్